Olá pessoal, estamos aqui com a segunda aula de Direito Constitucional, né? na aula 2, Poder Constituinte. Vamos falar sobre as espécies e sobre o conceito de poder constituinte e as classificações que ele tem no nosso ordenamento, na doutrina do nosso ordenamento, beleza? Antes de começar, eu deixo aí para vocês um os meus contatos, arroba Miguel Zé Martins no Twitter, concursosexpress.gmail no Getalk e o meu blog, http concursosexpress.blogspot.com.br, beleza? Vamos começar então? A gente tem que saber a primeira coisa, o que, que é o poder constituinte, né? O que é o poder constituinte? Segundo Michel Temer, Elementos do Direito Constitucional, no livro dele, é um livro bastante cobrado nas questões do CESP, por exemplo, ele fala que poder constituinte é o poder de constituir, ou seja, é a manifestação soberana da vontade de um ou alguns indivíduos capaz de fazer nascer um núcleo social. Mas espera aí, galera, o que, que é esse núcleo social? O que, que vem a ser núcleo social? Núcleo social nada mais é do que pensar que nasceu um novo Estado, nasceu um novo ordenamento jurídico. primeira coisa que vocês têm que entender quanto ao poder constituinte é que ele é um poder de criar, é um poder de fazer. Ele nasce um núcleo social, nasce nova norma, nasce novo Estado, nasce alguma coisa nova. Não necessariamente toda vez que o poder constituinte criar uma norma nova, nasce um novo Estado. Mas pelo menos alguma coisa nova no ordenamento vai existir, beleza? Então essa é a definição de poder constituinte, é o poder de criar, é o poder de constituir, beleza? Existe uma divergência doutrinária para saber se o poder constituinte é o poder de fato ou um poder de direito. Vamos lembrar o que, que é? Poder, de fato, é um poder inerente ao ser humano. É aquele poder que você pode fazer independente de, haver uma, de existir uma previsão legal. Já o poder de direito é aquele poder que a lei te concede, né? Está previsto na lei, você pode fazer porque a lei fala que você pode fazer. Esse é o poder de direito. Então, existe uma divergência doutrinária para saber se o poder constituinte é um poder de fato ou um poder de direito. Nós só vamos conseguir falar se o poder constituinte é um poder de fato ou de direito na realidade quando nós entrarmos nas classificações do poder constituinte, porque parte do poder constituinte é poder de fato e parte do poder constituinte é poder de direito. Você vai entender a hora que a gente entrar realmente nas divisões do poder constituinte. E é importante lembrar que o poder constituinte está intimamente ligado ao conceito de constituição escrita mas é aplicável também ao conceito de constituição costumeira. Aquela costu... A constituição costumeira é aquela que vai sendo criada ao longo do tempo. O poder constituinte pode se aplicar a ela também, mas, em regra, ela é mais aplicada na constituição escrita, aquela que um grupo se junta, vai lá, escreve as normas, né? que, na verdade, é a constituição dogmática, que vai refletir os dogmas da sociedade. Você lembra que nós vimos essas classificações na aula passada. Então, o poder constituinte está intimamente ligado ao conceito de constituição escrita e dogmática, que é aquela que reflete os dogmas da sociedade. Mas ela também é aplicável ao conceito de constituição costumeira e não escrita. Beleza? Vamos entrar, então, nas divisões do poder... Ah, outra coisa. Antes de falar das divisões do poder constituinte, nós temos que entender a titularidade do poder constituinte versus o exercício do poder constituinte. Quem é titular não é necessariamente aquele que exerce o poder constituinte. Por quê? Quem que é titular? Vamos começar aqui. Antigamente, anteriormente, era aceito que a nação era a titular do poder constituinte. Então, a doutrina antiga fala que a nação, o Estado, era o detentor titular do poder constituinte. Já atualmente, a nossa doutrina que vigora atualmente e que cai em concurso público, considera que a titularidade do poder constituinte é do povo. O povo exerce o titular, o poder, o povo é titular do poder constituinte. E o exercício, o povo exerce diretamente o poder constituinte? Imagina o Brasil, um bilhão de pessoas, um milhão de pessoas, sei lá, 
se juntar numa mesinha, numa sala para fazer uma constituição? Não tem como, galera. Não tem como, né? Então, apesar do povo ser titular, o exercício pode ser feito de outras maneiras. Pode ser feito por uma assembleia constituinte. Então, o povo in, elege diretamente representantes para montar a assembleia constituinte que vai fazer aquela constituição em nome do povo. Ou também pode ser em revolução. E revoluções que podem ter o apoio direto da população ou podem ser revoluções sem o apoio da população. Beleza? Mas o titular sempre vai ser o povo. O povo é titular do poder constituinte. O exercício pode se dar por assembleia constituinte ou por outorga, que seria a revolução com ou sem a manifestação direta da população. Então, lembra que nós temos duas formas, né? Promulgação, quando a Assembleia Constituinte é legitimamente eleita, ela vai promulgar a Constituição. Agora, quando grupos armados revolucionam o país e tomam o poder, eles vão outorgar uma Constituição, vão impor uma Constituição, a não ser que eles tenham completo apoio popular, aí eles podem promulgar uma Constituição, beleza? Quais são as espécies de poder constituinte? Até agora nós falamos no âmbito geral. Vamos limitar um pouco? Nós temos o poder constituinte originário, o poder constituinte derivado, que são as duas espécies principais de poder constituinte. Interessante saber que o poder constituinte originário ele é único. Agora, o poder constituinte derivado ele se subdivide em várias categorias que nós vamos ver no ponto certo da aula. Vamos começar, então, pelo poder constituinte originário? Vamos lá. Ele também é chamado de inicial ou inaugural. Por quê? Porque ele inicia uma nova ordem jurídica, ele inaugura um novo Estado. Então, o poder constituinte originário, ele inaugura um novo Estado. Então, por exemplo, o Brasil hoje é diferente, o Estado brasileiro hoje é diferente do Estado brasileiro de 46, por exemplo. Beleza? Tanto é isso que o Serra, esses tempos atrás, cometeu uma gafe num, num jornal, acho que todo mundo deve ter visto aí pelo YouTube, que ele chamou o Brasil pelo nome passado, né? não por República Federativa do Brasil. Aí quando o jornalista corrigiu ele, falou, ah, mas é uma República agora Federativa? É, é agora é. A República Federativa do Brasil é formada, está lá no artigo 1 né, da Constituição. Então, você vê que, Realmente, o poder constituinte originário, ele inaugura um novo Estado, ele inicia um novo ordenamento jurídico. Ou seja, aquele ordenamento jurídico passado não é mais o mesmo de atualmente. Lembrando que ele inicia um novo Estado juridicamente falando. Historicamente falando, o Brasil sempre foi Brasil. Geograficamente falando, o Brasil sempre foi Brasil. Mas, juridicamente falando... O Estado brasileiro atual é diferente do Estado brasileiro da Constituição passada, que é diferente da Constituição retrasada e por aí vai. Beleza? Ele visa criar o Estado e antes dessa manifestação o Estado, tal como veio a ser positivado, não existia. Ou seja, é um Estado novo. Mesmo que histórico e geograficamente seja o mesmo Estado, juridicamente é um Estado novo. Em regra, não há limitações à sua atividade. Ou seja, além de inicial, ele é ilimitado. Beleza? Isso é o que é cobrado em questão de concurso público. O poder constituinte originário é ilimitado em regra. Por que em regra? Porque é o que é cobrado na prova e é aceito na prova como ilimitado. Mas ele é 100% ilimitado? Tem uma divergência doutrinária aí. Cuidado, por quê? No caso da Assembleia Constituinte, pode haver limitações que os concedentes do Poder Constituinte imponham a essa Assembleia Constituinte para desenvolver o seu trabalho. Então, quando é criada a Assembleia Constituinte, ela pode ser criada com algumas limitações. Então, aí o Poder Constituinte originário vai ser levemente limitado. Mas, resumindo, ele é inicial, ele é autônomo e ele é incondicionado. Uma outra diferença... É, referente ao poder originário, aí uma outra divergência, está entre os jus naturalistas e os positivistas. Os jus naturalistas falam que o poder constituinte originário é limitado pelos, pelas características, pelos direitos inerentes do homem, né? os direitos naturais do homem, e que o poder constituinte originário não poderia 
é, suprimir esses direitos. No Brasil, não é adotada essa, essa filosofia. Ela é adotada a filosofia dos positivistas, que fala que o poder é ilimitado e, inclusive, pode suprimir esses direitos que os jus naturalistas chamam de direitos naturais inerentes ao homem, beleza? Então, cuidado que tem mais essa divergência. Se, a, se o comando da questão falar sobre os jus naturalistas, o poder constituinte originário não vai ser ilimitado. Se não falar nada... Se não citar jus naturalistas, o poder constituinte originário é ilimitado, porque é essa a regra que é adotada no Brasil. Então vamos resumir a história. O poder constituinte originário é inicial, ele é autônomo e ele é incondicionado, porque ele independe é, de, de, de qualquer limitações, ele é ilimitado, ele é incondicionado, beleza? Outra coisa importante para saber sobre o poder constituinte originário. Ele nunca vai desaparecer. Ele está sempre presente, adormecido. Mas ele vai lá, se ativa, cria uma nova constituição e adormece. Não acaba o poder originário. O poder constituinte originário não desaparece do ordenamento jurídico. Ele apenas fica adormecido, porque a qualquer momento pode ser criado um novo ordenamento jurídico. Um dos únicos crimes que é punida a tentativa e não a efetiva, a, o efetivo cumprimento do objetivo do crime é justamente a tentativa contra o Estado de Direito. Por quê? Pensa bem, um grupo armado revolucionário que tenta contra a ordem jurídica, tenta impor uma nova ordem jurídica. Se ele tentar e não conseguir... Ele vai ser punido, traição, atentado contra a pátria e tudo mais, não é verdade? Agora, se ele tentar tomar o poder e conseguir tomar o poder, ele é o poder constituinte originário ele vai criar uma nova ordem jurídica na qual o que ele fez não foi crime. Concorda? Porque se ele conseguiu ascender ao poder e criar uma nova ordem jurídica, ele não vai ser punido. Beleza? Então, lembra disso. Vamos continuar, então? Vamos passar para a parte do poder constituinte. Ah, quais são as formas de expressão? A gente já falou, né? Outorga ou assembleia constituinte. Falando sobre o poder constituinte derivado. Pode ser reformador, pode ser decorrente, pode ser revisional. Esses são os três principais. Nós vamos ver dois outros ainda na aula de hoje, além desses três. Então, nós temos aí basicamente cinco tipos de poder constituinte derivado. Vamos lá, então. Poder constituinte reformador. Galera, o próprio nome diz. Concorda? Pro, pro, é, poder constituinte derivado reformador. Quando você reforma a tua casa, o que, que acontece? Tua casa já existe. Não existe? Você vai lá, muda uma parede, muda uma janela, muda a cor, porque ao longo do tempo você não gosta mais da tua casa do jeito que era. E outra, ao longo do tempo acontecem algumas deteriorações na sua interiorizações na sua casa, não é verdade? Aí tem um vazamento ali que você tem que consertar, um pedaço da pintura caiu, o reboco caiu, o telhado quebrou, você tem que consertar e adequá-la aos dias atuais. Poder constituinte derivado reformador nada mais é do que fazer isso com a Constituição. Reformar a Constituição. Nossa Constituição ela é rígida, ela não é imutável. Porque se ela fosse imutável, ela perderia a relação com a sociedade ao longo do tempo, porque ela ficaria parada no tempo. Os valores mudam, os conceitos mudam, a cultura muda, é dinâmica, ainda mais atualmente com toda essa tecnologia que nós temos. Então, como tudo é dinâmico, a nossa Constituição também tem que mudar. Mas cuidado, ela tem que mudar, mas ela tem que garantir uma segurança jurídica. Beleza? Então vamos começar pela definição do nome, poder constituinte derivado reformador. Primeira coisa que a gente tem que saber é que se ele é derivado, ele deriva de algum lugar. Ele deriva da onde? Da própria Constituição. Então o poder constituinte originário cria o poder constituinte derivado em todas as suas formas. Beleza? O poder constituinte originário, quando ele faz a Constituição, ele já pensa... Qual vai ser a forma para alterar essa Constituição? 
Porque ele sabe que tudo ele está prevendo ali no plano teórico, no plano abstrato. Quando colocar na prática, será que vai ter 100% de efetividade, de eficácia? Não vai, né? Então vão ser feitos alguns ajustes. Aí o próprio poder constituinte originário já pensa. Vamos garantir um meio de reformar essa Constituição. E ele faz através do quê? Através dos diplomas, de um diploma normativo que está inscrito no artigo 59 da Constituição, que é a emenda à Constituição. A emenda à Constituição é uma espécie de normativa primária que visa, basicamente, garantir que a Constituição possa ser alterada e adequada ao tempo a que ela pertence. Ela vai proceder reformas no texto constitucional. Importante é saber que é um poder jurídico, é um poder de direito, não é um poder de fato. Por que é um poder de direito? Porque está é, expressamente na Constituição, está lá no artigo 59 e no artigo 60, se eu não me engano, beleza? É, se materializa através das emendas constitucionais e é importante nós sabermos que esse poder, diferentemente do poder constituinte originário, não é ilimitado. Olha a sacanagem, é óbvio que ele não é ilimitado. Se ele foi criado por alguém, a partir do momento que ele é criado, o criador já limita esse poder para não ser mal exercido. Quais são as limitações? Inicialmente, nós temos limitações explícitas e limitações implícitas. Limitações explícitas são aquelas que estão expressamente no texto constitucional. Tá lá, não serão alterados tal, tal, tal coisa. Onde que está? Artigo 60, parágrafo 4 Beleza? É... E nós temos as limitações implícitas. Essas estão implícitas no texto constitucional. Por exemplo, a própria, o próprio artigo 60, parágrafo 4, é uma limitação implícita. Porque, pensa bem, se pudesse ser alterado, essas limitações não existiriam. Concorda? Se eu pudesse fazer uma emenda falando vamos suprimir o parágrafo 4 do artigo 60, acabaria todas as cláusulas pedras da nossa Constituição. E aí? Mas não pode, porque é uma limitação implícita, apesar do constituinte não falar explicitamente que não pode fazer isso, subentende-se que para garantir a estabilidade da Constituição da maneira que o constituinte originário quis, não pode ser alterada essa cláusula, beleza? Nas limitações explícitas, a gente tem algumas divisões. Nós temos as divisões em limitações formais, materiais e circunstanciais. Então, nós temos limitações quanto à forma de se proceder essa alteração, quanto às matérias e quanto às circunstâncias na qual o país passa que não podem ser feitas emendas à Constituição. Vamos ver cada uma delas? Limitações quanto à forma, também chamadas de limitações procedimentais ou de procedimento, exige que a emenda constitucional tenha um rito especial para ser aprovado. O que é um rito especial a ser aprovado, para ser aprovada? É um rito diferenciado dos outros diplomas normativos primários. Então, é um rito diferenciado da lei complementar, da lei ordinária, mais dificultoso. Ou seja, tem que ser mais difícil alterar a Constituição do que alterar uma lei ordinária ou uma lei complementar. Por quê? Porque isso garante a estabilidade da Constituição, a estabilidade do ordenamento jurídico, traz segurança jurídica. Ao mesmo tempo que não é imutável, também não vai ser alterada de qualquer jeito, de qualquer forma. Entenderam? Fica no meio aí da, da, das duas coisas. Queremos que altere, mas queremos segurança jurídica. Então vai alterar de um jeito mais difícil. Qual que é essa limitação de forma? Três quintos de votos, né? dois turnos em cada casa, aprovada por três quintos de cada membro, de, de, dos membros de cada casa. Então vai ser proposta uma emenda constitucional na Câmara dos Deputados? vai passar por dois turnos e vai ter que ter aprovação em cada um desses dois turnos por 3 quintos dos 513 deputados. Foi aprovada dessa forma, remete para o Senado. No Senado ela tem que ser aprovada em dois turnos por 3 quintos dos 81 deputados em cada turno para depois ser promulgada. Lembrando que, característica importante da emenda à Constituição, o presidente não promulga a emenda à Constituição. Quem promulga é a mesa do Senado em conjunto com a mesa da Câmara. 
Então, muito cuidado, porque não é nem a mesa do Congresso Nacional, nem o presidente da República que promulgam a emenda à Constituição. É a mesa do Senado, junto com a mesa da Câmara, em sessão solene. Beleza? Então, nós já vimos que tem a limitação quanto à forma. Aí, nós temos algumas limitações quanto à matéria. São limitações materiais. São matérias sensíveis que não podem ser alvo de emenda à Constituição tendente a abolir o núcleo fundamental da norma explícitas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição e as implícitas que estão espalhadas ao longo do texto constitucional. Só voltando um pouquinho quanto à forma. A forma é uma limitação explícita, mas ela também é uma limitação implícita porque não pode ter emenda constitucional que altere a, a forma de aprovação da emenda constitucional. Então ela é uma for, a forma é tanto uma limitação implícita quanto uma limitação explícita, beleza? Matéria também. Ela está tanto implicitamente quanto explicitamente aí. É, quais são as cláusulas pétreas lá? Lembra? Os princípios, os direitos e garantias fundamentais, o voto direto, secreto, ah, são quatro características, né? O voto direto, secreto, só não é obrigatório. O obrigatório não é cláusula pétrea, então o voto pode ser facultativo se um dia algum deputado, né? Algum deputado não, porque também tem uma limitação para propor as matérias, além dessas limitações que a gente falou, também tem uma limitação para propor que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, são matérias sensíveis que não podem ser alteradas. Por exemplo, o artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, ele está dentro das cláusulas pétreas. Porém, tem direitos e garantias fundamentais espalhados lá no fim da Constituição, lá no 240, 235 que também não podem ser alterados por emenda constitucional, que tendem a abolir o núcleo fundamental. E nós temos as limitações circunstanciais do poder reformador. Quais são essas limitações? São momentos pelos quais o Estado passa que a discussão das emendas constitucionais devem ser paralisadas. Está lá no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição. É o Estado de defesa, é o Estado de sítio e a intervenção federal. São essas três situações que não podem é, ter emendas à Constituição. Cuidado que tem uma divergência doutrinária. A doutrina minoritária fala que não pode ter promulgação, votação, desculpa, não pode ter votação das emendas à Constituição, mas poderiam ser apresentadas e poderiam ser discutidas, não poderiam ser votadas. Já a doutrina majoritária fala que não, não tem nada a ver que para tudo. Não pode apresentar, não pode discutir, não pode votar, muito menos promulgar. Tudo parado. Por quê, galera? Mudar a Constituição é uma coisa importante. É uma coisa que é, altera a segurança jurídica, altera os direitos adquiridos, altera várias coisas, beleza? E não pode ser feita num momento de grave emoção e perturbação da ordem. Então, o estado de sítio está tendo a guerra civil está tudo ferrado, estado de intervenção federal, a União está intervindo em um estado, entendeu? Não, não dá para discutir uma mudança numa hora dessa, está tá em crise o país. Então deixa a Constituição quietinha, a hora que a crise passar, a gente volta a discutir essa matéria. Lembrando que uma outra limitação é quem pode, que é uma limitação formal também, podemos dizer, quem pode propor a emenda à Constituição. Quem pode, o presidente da república, pode sozinho propor emenda à constituição. Os deputados e os senadores não podem sozinho, tem que ser um terço dos deputados ou um terço dos senadores, ou um terço dos dois juntos, né? não tem problema também a apresentação de emenda conjunta. Mas em geral é um terço dos senadores ou um terço dos deputados. E a metade das assembleias legislativas mais uma por, é, representadas pela maioria relativa dos seus membros. Cuidado que as questões geralmente colocam pela maioria absoluta dos seus membros. Não é. É pela maioria relativa dos seus membros. Beleza? Então nós vimos poder derivado, poder constituinte derivado reformador. Ele tem limitações formais, materiais, circunstanciais, explícitas e implícitas. Beleza? Até aqui, pessoal? Estão entendendo bem? Então vamos falar sobre um outro poder constituinte, que é o poder constituinte derivado revisor. Ele foi um poder constituinte que se exauriu. Não tem mais como fazê-lo outra vez. Ele está previsto no artigo 3º dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias e falava o quê? 
a possibilidade de revisão constitucional após cinco anos contados da promulgação da Constituição. Mas cuidado que não era obrigatório fazer em 1993, 1994. Era cinco anos após, a partir de cinco anos após. Então poderia ser dez anos após, quinze anos após, poderíamos hoje, que já se consolidou o Estado de Direito, que já temos uma, uma vivência com essa Constituição, fazer essa revisão constitucional hoje. Mas o Poder Constituinte, ou o Poder Legislativo nosso muito inteligente, resolveu fazer em 1993. Quais são as principais características do Poder Revisor? Você vai ver por que, que ele é importante. O quórum de aprovação era de maioria absoluta. Maioria absoluta é menos do que 3 quintos, ou seja, precisava de menos deputados votando a favor ou para conseguir aprovar essa emenda revisora. Era uma sessão unicameral com votos tomados em conjuntos, ou seja, os 513 deputados mais os 81 senadores iam numa sessão conjunta unicameral com uma Câmara única. E os votos eram tomados juntos, então precisava apenas da maioria absoluta desses votantes. Não precisava passar uh, nas duas casas, votação separada e coisa e tal. Era feita uma votação única com todos os membros juntos, beleza? E existe uma divergência doutrinária falando sobre as limitações. A doutrina majoritária fala que tinha as mesmas limitações materiais do artigo 60, parágrafo 4 tem parte da doutrina que fala que não tinha limitação nenhuma. E tem parte da doutrina que fala que tinha limitação quanto à forma de Estado e de governo, né? de, de sistema de governo, né? sistema, é, presidencialismo, que não poderia mudar o presidencialismo e coisa e tal, porque teve o um plebiscito e o povo decidiu que continuaria com o sistema presidencialismo e com a república. Então, essas duas... Ideias não poderiam ser alteradas, mas a, a, a doutrina majoritária fala que tinha as mesmas limitações materiais da Constituição. Qual que foi o resultado dessa birosca que eles fizeram em 1994? Publicou seis emendas de revisão, utilizou todo esse poder aqui, toda essa facilidade, para fazer seis emendas de revisões inúteis, que não alteraram realmente quase nada. Entendeu? Todas as emendas constitucionais posteriores de reforma foram mais importantes do que essas seis emendas, ou seja, foi um tiro no pé. Esse é o poder constituinte derivado revisor. Vamos passar então para o poder constituinte derivado decorrente. É um poder que decorre, olha só, decorre de alguma coisa que está na Constituição. Lembra que a República Federativa do Brasil ela é de terceiro grau e é assimétrica, beleza? Então nós temos a União os estados, DF e os municípios lá embaixo. Tudo bem até aí. Os estados podem se auto-legislar. Não podem? Tem lá competências do estado para se legislar? Justamente por isso existe o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder do estado criar a própria constituição, a constituição estadual. E no caso dos municípios e do Distrito Federal, criar a lei orgânica do município e do Distrito Federal. Então está previsto no artigo 25 da Constituição, mais ou menos assim, ó, os estados organizam-se e regem -se pelas constituições e leis que adotarem, observadas os princípios da Constituição. E se eu não me engano é o 29 que fala sobre a, as leis orgânicas. Então, decorre esse poder derivado, constituinte derivado decorrente, decorre da capacidade de auto-organização e auto-legislação dos estados, do DF, dos municípios. Mas, cuidado, você viu que quando eu falei aqui, está aqui até na tela, ó, é, observados os princípios dessas, desta Constituição. Ou seja, a Constituição Estadual ela tem que observar obrigatoriamente alguns princípios da Constituição Federal. Quais são essas limitações? Tem que seguir os princípios sensíveis à Constituição Federal, ou seja, o Estado não pode se organizar no parlamentarismo. Então, não dá fazer um parlamento, sei lá, ou se dividir em uma mini monarquia, não dá. Ele tem que seguir a mesma coisa. Por exemplo, não pode é, mudar a forma de alteração da Constituição Estadual, falar que vai ser por maioria absoluta para fazer uma proposta de emenda 
a Constituição Estadual. Não tem que seguir a mesma linha de raciocínio da Constituição Federal. Tem que manter os princípios constitucionais estabelecidos, os direitos e garantias fundamentais, tudo tem que... não pode ter nada contrário a esses, a esses princípios. Uma coisa importante que você precisa saber do poder constituinte derivado decorrente é a previsão para edição de medida provisória. O presidente da república pode editar medidas provisórias, que é um ato legislativo primário. É o executivo, na sua função atípica, legislando, roubando aí um pouquinho da competência do legislativo, né? roubando entre aspas. Governador pode editar medida provisória? O STF falou que pode, desde que tenha previsão na Constituição Estadual. Desde que a Constituição Estadual preveja que o governador pode editar medida provisória. Então, não é obrigatório, não é obrigatório que todos os estados permitam que o governador edite medida provisória, mas se o estado quiser, ele pode dar esse poder ao governador. E uma outra coisa importante, o um preâmbulo que não tem caráter normativo não é obrigatório. Foi uma discussão de um estado do Nordeste, eu não lembro qual agora, que não colocou lá sobre a proteção de Deus, blá 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 omitiu a frase sobre Deus. Aí deu toda a polêmica, entraram com o Madinho no Supremo, o STF falou, o preâmbulo não é de reprodução obrigatória das constituições estaduais. Beleza? Esses são os três principais. Esses são os três poderes constituintes é, de direito que estão previstos na Constituição propriamente dita. Mas aí nós temos poder constituinte derivado difuso, que é um outro poder constituinte, que não está previsto na Constituição. Mas acontece todo dia. O que é o poder constituinte derivado difuso? O poder constituinte difuso se manifesta através das mutações constitucionais. Muda-se a interpretação do texto de acordo com os valores do tempo em que ela está sendo interpretada. Não existe alteração textual. O que, que quer dizer isso? Não existe alteração do texto mas a interpretação que o STF, que os aplicadores do direito dão à norma, muda porque os valores da sociedade mudaram. Um exemplo que, que, é, que, que é trazido no livro de Direito Constitucional do Gilmar Mendes e mais dois autores é sobre a inflação, sobre o reajuste relativo à inflação. Quando a inflação está controlada, dá-se um entendimento. Quando a inflação está descontrolada, foi dado outro entendimento. Quando a inflação voltou a ser controlada, deu-se o um entendimento antigo. Então, foi mudando a aplicação da norma no STF de acordo com os valores da sociedade, do que estava acontecendo realmente na sociedade. Mas o importante é você saber que essa aplicação pode ser diferenciada essa aplicação pode mudar, mas o texto da norma não muda, é o mesmo. Um outro exemplo, o que é pena cruel? Quais são as penas cruéis? Ao longo do tempo, sinceramente, eu posso achar que botar em 4 metros quadrados 20 preso é uma pena cruel. E ou o Estado, eu como juiz, se eu fosse um juiz de execução penal, eu soltava todos os presos nesse sentido porque é uma pena cruel. É a minha interpretação. Entenderam? Não, veja bem, pelo amor de Deus, antes que, que apareça comentário aqui embaixo, eu não estou falando que preso tem que ter mordomia. Não tem que ter mordomia. Mas ele tem que ter a chance de se ressocializar. E ninguém vai se ressocializar numa salinha de 4x4 com 20 negros revezando quem vai dormir em pé e quem vai dormir sentado. Não vai ressocializar. Beleza? Então, é a obrigação do Estado... Criar um mecanismo para essa ressocialização. Quem sabe se isso fosse feito, se, um, se os juízes de execução penal desse a cara a tapa aí e, e falasse, ó, vamos soltar toda essa galera, botar para o regime aberto, não é soltar, né? É transferir para o regime aberto porque não tem vaga, não vai é, se ressocializar desse jeito, não vai cumprir o que está escrito na lei. Porque se vocês lerem a, a lei penal e de execução penal, é linda. A ideia de ressocializar o preso e lá, 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 é maravilhosa, mas não funciona na prática. E o que é pena cruel, então? Você vê que pode alterar o sentido sem alterar o texto constitucional, mas isso é uma opinião, beleza? É... Então, esse é o poder constituinte difuso que se manifesta através da mutação constitucional, que é a alteração da interpretação 
da norma. Um poder constituinte relativamente novo que está em moda é o poder constituinte supranacional. Segundo o Maurício Rodrigues, é, o poder constituinte supranacional busca estabelecer uma constituição supranacional legítima. Faz às vezes do poder constituinte porque cria uma ordem jurídica de cunho constitucional na medida em que reorganiza a estrutura de cada um dos estados ou adere ao direito comunitário de viés supranacional. Resumo da ópera do que está escrito aí. O poder constituinte supranacional é quando um outro país ou um organismo internacional cria uma constituição e impõe a um segundo país. Quer ver um exemplo? Geralmente acontece no pós-guerra. O Japão, atualmente, a constituição japonesa foi feita pelos Estados Unidos quando ganhou a Segunda Guerra Mundial. Você vai ver na constituição japonesa que eles não podem ter exército. Não nos moldes que a gente está acostumado, marinha, aeronáutica, tudo mais, tudo mais. Não pode ter, porque era o medo do constituinte originário, no caso dos Estados Unidos, de que eles fomentassem uma nova guerra para tentar uma vingança e coisa e tal. Então vai lá o país e coloca. Exemplos como esse, tem outros, vários, vocês podem pesquisar aí na internet que vocês vão encontrar. Geralmente são países ditatoriais que estão... É sofrendo sanções comerciais, sanções internacionais, e eles acabam aceitando uma constituição imposta por outro país ou organismo internacional para se livrar dessas sanções que estavam sendo aplicadas. Uma a consequência importante desse conceito do poder constituinte supranacional é que... É, é que a a titularidade do poder constituinte muda. Então, essa doutrina atual, moderna, falando da titularidade do poder constituinte ao povo, quando acontece o poder supranacional, não. O povo não tem mais a titularidade do poder constituinte. O titular vai ser o país ou a organização que fez aquele, aquela constituição. Rouba o poder constituinte daquele povo. Ele não tem mais escolha. Beleza? E só fazer uma correção de uma coisa que eu falei aqui no passado, é poder constituinte difuso, não é poder constituinte derivado, difuso, porque não é um poder de direito, não é um poder que está previsto na Constituição, beleza? É poder constituinte difuso e esse é o poder constituinte supranacional. Tá certo? Ah, vamos só para finalizar aqui, já tem 37 minutos de aula, vamos falar sobre a recepção das normas, quando o poder constituinte originário cria uma nova ordem jurídica, a gente tem que saber o que, que acontece com a ordem jurídica passada, não é? Vai tudo para o lixo? O que, que acontece? Então, nós temos três institutos básicos. Nós temos o Instituto da Recepção, que é admitida no ordenamento jurídico brasileiro, que a legislação infraconstitucional da Constituição anterior é recepcionada se for compatível com o um novo ordenamento jurídico. Cuidado! Essa compatibilidade é unicamente material. Se a matéria que a lei anterior tratava pode ser recebida, pode ser recepcionada pela nova Constituição, ela vai ser recepcionada, beleza? Exemplo, galera, lei, decreto-lei que trata sobre os direitos dos trabalhos, a CLT, era um decreto-lei. Na Constituição atual é reservada a lei complementar, mas ela foi recepcionada, esse decreto-lei, com o status de lei complementar, porque a matéria era compatível. Então, hoje, para alterar, só por lei complementar, mesmo ela sendo um decreto-lei. Beleza? Então, a forma da lei não interessa. O que interessa é a matéria no Instituto da Recepção, que é admitida no ordenamento jurídico brasileiro. A repristinação ela é admitida no ordenamento jurídico brasileiro apenas quando ocorrer de forma expressa, que é recepcionar leis que foram declaradas inconstitucionais anteriormente, mas têm incompatibilidade com a nova Constituição. Então, imagina o seguinte, foi criada uma lei e essa lei foi declarada inconstitucional anteriormente porque ela era contrária à Constituição da época. Com o advento da nova Constituição, aquela lei passa a ser constitucional, passa a ser válida. Só é admitida que essa lei que foi declarada inconstitucional volte a ter validade se for editada uma lei no novo ordenamento jurídico falando isso, que aquela lei volta a ter validade. Não acontece tacitamente, não é porque aquela Constituição foi revogada que aquela lei volta a valer automaticamente, beleza? E nós temos a desconstitucionalização.
é um instituto que não é admitido no ordenamento brasileiro, no ordenamento jurídico brasileiro, que consistia basicamente na Constituição anterior ser recepcionada no que fosse compatível como lei ordinária. Então, a Constituição anterior que foi revogada, as matérias que fossem compatíveis seriam recebidas como lei ordinária. Isso não acontece no Brasil. Então, no Brasil nós temos a recepção, que vê unicamente a matéria, não vê a forma. Essa é admitida automaticamente. Temos a represtinação, que é admitida quando feita de forma expressa, ou seja, vai vir uma lei e ressuscitar a lei anterior. E a desconstitucionalização, que não é admitida em hipótese nenhuma. Beleza, pessoal? Finalizamos, então, essa segunda aula. Eu espero que vocês tenham gostado. A próxima aula vai falar sobre eficácias das normas, depois princípios fundamentais e exercícios. Deixo aí meus contatos para vocês, bons estudos e até a próxima aula. Um abraço, galera!